buenas noches eh, hermanos en Cristo Jesús eh, hoy vengo delante de la presencia del Señor para testificar la obra que Él ha hecho en mi familia eh, especialmente en la vida de mi esposo antes que nada le quiero dar las gracias a mi Padre Celestial y al Pastor que me concede la oportunidad de poder testificar de la grandeza de nuestro Dios, de su misericordia y de su amor. Quiero leer un salmo en gratitud hacia nuestro Padre Celestial. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, acción de gracias por el favor de Jehová. Salmo 138. Y alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te clamaré salmos. Me postraré hacia tu, tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde al de humilde más al altivo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano, me salvará tu diestra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Yo sé que humanamente nosotros nunca tendremos palabra para expresar el agradecimiento de todas las cosas que nuestro Padre Celestial hace en nuestras vidas sin merecerlos. Eh, yo quiero testificarle de una situación muy difícil que nos tocó vivir eh, hace poco en la vida de mi esposo. Eh, para los que no me conocen, él no es cristiano. Y lidiar con una persona que no conoce de los caminos del Señor ni tiene la fe ni la convicción que nosotros como los hijos de Dios tenemos es muy difícil es un camino árido duele pero el Señor aún así muestra su misericordia para esas personas que no le conocen eh, él pasó por un proceso de, de enfermedad él fue al médico a hacerse su, su chequeo general y salieron unos, unas anormalidades en, en los exámenes de su sangre. Eh, él entró en pánico y pidió otros exámenes y los exámenes salieron aún peor. Eh, se fue a hacer una una un CT scan y mostró de su, de su próstata y mostró muchas anormalidades eh, los resultados fueron muy altos y el radiólogo eh, notificaba de que había signos cancerígenos en el área de su próstata eh, en, el, en ese transcurso él cayó en mucha depresión, en mucho pánico, como es normal, y en mucho miedo. Al principio yo, le soy sincera, yo esa misma eh, actitud quiso eh, embargarme, mi actitud mi, mi, me quiso traer duda, no duda, me quiso traer temor, esa es la palabra correcta, duda no, temor. Pero yo me afiancé de la palabra del Señor y han sido tantos los procesos 
de enfermedades, de, de luchas que he tenido, que yo le dije, Señor, esta es una prueba más, y yo sé que tú te vas a glorificar en medio de ella. Eh, él consultó varios especialistas y todos le daban una respuesta muy negativa. Cada vez que íbamos eh, a un especialista diferente, yo solo decía, Señor, dame fuerzas porque aunque yo quisiera que el resultado, que la, la, la palabra que le den a él sea de, de pos, positiva, sea de esperanza, así no era. Él venía otra vez cabizbajo, eh, llorando, muy desesperado. Eh, el Señor nos dirigió hacia otro especialista y, y cuando fuimos donde él, ahí como decimos en mi país, él le puso la, la tapa al pomo porque la respuesta que le dio fue tan y tan negativa que era como quien dice ya al final. Entonces, eh, había opciones de que o, o, o entraba en la cirugía o, o, o se hacían las radiaciones. Las radiaciones tenían demasiadas consecuencias eh, y, y había la posibilidad de que si el cáncer volvía a aparecer, no, no, en un futuro no podía ser operable. Entonces, él optó por la operación. Eh, fueron muchos exámenes, muchos estudios, y, pero no tanto los exámenes y los estudios, sino ese tiempo de espera, que es el más difícil eh, y el más duro. Cuando llegó el proceso de, de la cirugía, eh, ese día fue un día interminable, las horas no pasaban y para, para más difícil la situación, la operación tenía que durar cuatro horas y duró seis horas. Eh, yo estaba sentada en la sala y y afianzada de mi Señor, creyéndole a mi Señor, eh, agarrada de su palabra, de sus promesas. Pero aún así, humanamente, yo no dejaba de, de sentirme, eh, no, no sola, pero preocupante, porque Él no salía, el doctor no salía. Y entonces, cuando finalmente ya casi iban a cerrar en la sala de espera porque había límites del horario eh, el doctor salió y cuando salió y habló conmigo me dijo se dilató mucho la operación porque no tanto la operación sino el proceso de preparación porque eh, como era una cirugía robótica eh, el cuerpo tenía que eh, eh, por adaptarlo a otra forma para ellos poder hacer la, la cirugía pero me dijo unas palabras y me dijo lo mejor de todo es que la expectativa que yo tenía cambió no era lo que yo esperaba todo fue diferente y fue para bien eh, a mí me, o sea, yo, yo sentí gozo, yo sentí eh, eh, alegría porque yo sabía que el Señor tenía el control de todo lo que estaba pasando, pero como vuelvo y les repito, somos humanos. Amén. Eh, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo me agarra, yo me afiancé de esa palabra y, y yo seguía confiando. Algo que le quiero eh, eh, 
con, recalcar, volviendo un poquito hacia atrás, que cuando le dieron eh, los números del nivel, era un número 9. Y yo recuerdo que cuando le, le pedí, le llamé al pastor llorando porque eh, pues me encontraba muy mal y el pastor me dijo y yo le dije que pues lo que había el resultado de la biopsia que le habían hecho y entonces el pastor me dijo vamos a orar para que baje para que eh, el resultado para que ese nivel baje y entonces yo recuerdo que cuando yo le comuniqué a mi esposo le dije vamos a orar para que eh, eh, se va, este, va en la iglesia van a orar el, papá, el pastor va a orar y vamos a orar para que los niveles el señor baje los niveles él se mostró muy incrédulo y me dijo ¿Cómo tú crees que eso va a bajar? Tú no ves el nivel de, que de, de, de el nivel tan alto que tiene. Y entonces yo le dije, tú estás afianzado en tus creencias de la medicina. Y Dios sí estableció la medicina como una alternativa, pero nosotros los hijos de Dios, en quien creemos, es en, nuestro, en la sanidad de nuestro Señor. Y... <coughs> Me, me sentí muy mal, pero yo le dije, Señor, perdónalo, porque él, él no te conoce y Él está ajeno a tu poder y a tu misericordia. Y cuando eh, terminó la cirugía, que el, el doctor me dijo esas, esas palabras, a la semana nosotros teníamos que volver para quitarle eh, la sonda, y el, el doctor revisar cómo iba eh, la evolución de, de, la, de, la, de la recuperación. Entonces, eh, en ese tiempo, ya el, el doctor había enviado el resultado a dos, a dos especialistas más para estar seguro de dar una respuesta concreta. Y, el resultado arrojó de que de un grado 9 había bajado a un grado 2. Punto, casi 2.3. O sea, había bajado todo ese, todo ese puntaje, el Señor lo había bajado en ese proceso. Él no lo creía. Y yo le dije, tú no has visto nada todavía. La misericordia de Dios es muy grande. Y Él se va a glorificar totalmente y tú verás y tú confesarás con tus propios labios la obra que Dios ha hecho en tu vida tú vas a testificar de esto porque un día el Señor así lo va a permitir para la gloria y la honra de mi Padre Celestial eh, el proceso de la recuperación fue doloroso fue eh, difícil pero fue más rápido Aún así fue más rápido de lo que nosotros esperábamos. El Señor siguió cumpliendo su palabra, el Señor siguió fiel a lo que Él nos promete. Hoy día Él está eh, totalmente recuperado. Eh, quedaron algunas cosas que el médico le notificó que con el tiempo serían normalizadas pero no se compara en, en tener la enfermedad. Cuando le hicieron la biopsia, eh, cuando el médico le dio el resultado, la, la, la primera la semana que fuimos, le dijo que eh, el órgano estaba completamente limpio, que solamente era una partícula muy pequeña lo que se había arrojado en su próstata y que milagrosamente todo había sido cambiado ahí podemos ver de que no, yo, no fue la ciencia ni, fueron, eh, ni fue el conocimiento fue la mano del Señor la que 
pudo haber obra, la que obró completamente en su vida. Eh, yo quiero, quería traer este testimonio porque yo sé que mucha, en este tiempo hay muchas personas pasando momentos difíciles, momentos de pérdida, quizás de enfermedad, tantas pruebas que la Iglesia del Señor está pasando en estos últimos tiempos. Y debe de haber esa esperanza, debe de haber esa fe, esa convicción en nuestro corazón de que nosotros como Iglesia, como pueblo de Dios, nunca viviremos un Evangelio fácil, nunca llevaremos un Evangelio sin carga, porque el mismo Señor así lo hizo por nosotros. Él llevó la carga de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, y nosotros como su pueblo tendremos que pasar por luchas, tendremos que pasar por pruebas, por enfermedades, por pérdidas, pero es necesario para que nuestra fe se afiance, para que cada día nosotros podamos creer ciegamente, no con dudas, en lo que el Señor nos promete, porque esta palabra es fiel. Yo me agarro de esta palabra, como nos dice en Isaías 55, el versículo 10, el Señor nos dice a través de esta palabra en dice porque como desciende lo, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe alabado y bendecido sea su santo nombre glorificó el nombre de Dios Padre Todopoderoso si nos agarramos de esta palabra podemos creer fielmente que aún estemos en esas luchas, en esas pruebas, perdón, el Señor no nos deja, el Señor está ahí, hombro con hombro con nosotros, Él no nos deja en el desierto, Él nos levanta, si nos caemos, él nos levanta, Él nos restaura, Él nos fortalece. Y cuando nos toca vivir situaciones como estas, es muy duro. Quizás las esposas que, que le ha tocado vivir un evangelio con un esposo en converso podrán entenderme, sabrán. Amén. ¿Listo? Amén. Amén. Y decía que, que las esposas que nos ha tocado vivir un evangelio con esposos inconversos podrán entender que se pasa, que se sufre, que se lucha, que batalla tenemos que lidiar cada día con pensamientos diferentes, creencias diferentes. El enemigo nos tira a matar. El enemigo no tiene compasión de los hijos de Dios. Y cuando muchas veces los usa ellos para desanimarte, para sacarte del propósito y del camino, el cual Dios ha establecido en tu vida desde antes de la fundación del mundo. A mí me ha tocado vivir todo esto, pero... Yo estoy agarrada de las manos de mi Padre y, y creo esta palabra con todo mi corazón. Eh, yo le insto a aquellas mujeres que están pasando 
situaciones como esta que confíen, que crean que se aferren a esta palabra que no la pongan al meme que cada día crean, crean que, or que oren al Señor para que el Señor aumente su fe y esta palabra se, se plasme en sus corazones y, y nunca duden de ella podemos ver en la palabra que la vida de los apóstoles de tantos siervos de Dios de, de tantos profetas fueron tan duras tan difíciles porque a nosotros no tiene que tocar un evangelio fácil y ellos pasaron por situaciones quizás más duras y más difíciles que las que nosotros estamos pasando y leemos en el libro de Job en, el, en, en Job 42 nos dice de oídas y había oído mas ahora mis ojos te ven es en ese momento de esa prueba y de esa angustia cuando vemos al Señor cuando vemos su misericordia cuando vemos su, su gloria aún en ese desierto aún en esa adversidad Él nos cubre y nos protege nos da fuerza nos ayuda nos habla a veces por un mensaje a veces por una alabanza y yo les pido que que sigan creyendo, que sigan afianzados, que sigan eh, fiel y firmes al Señor, porque Él es fiel, Él es fiel para con su pueblo. Eh, su palabra nos dice en el libro de Job, porque Él es quien hace la llaga y Él venda, Él hiere y sus manos nos curan. En medio de ese dolor y de esa angustia es cuando podemos ver las manos de nuestro Señor sanando no solamente al esposo en converso, sino sanando las heridas que ese proceso tal vez inconscientemente a nosotros nos ha hecho. Su palabra nos dice, yo en todo este caminar cristiano, eh, vivido con, con, la, con esto que me ha tocado porque es mucho tiempo lo que tengo de casada con mi esposo y aún no he visto eh, la respuesta del Señor trayéndolo a sus pies pero yo todo el tiempo proclamo esta palabra el Señor nos manda a proclamar la palabra hablar su palabra en el libro del profeta Bacú en el capítulo 2 y el versículo 3 es una palabra que yo toda mi vida toda mi vida la, la recito y la creo y la confieso y la tengo en mi corazón dice aunque la visión tardara aún por, por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mis ojos verán el cumplimiento de esta palabra en la vida de mi esposo. Mis ojos verán el cumplimiento de esta palabra en la vida de mi hijo, de mi familia, porque yo así lo creo. Y si por alguna razón en el propósito del Señor está que yo sea la que tenga que partir primero lo puedo decir como dijo Job en él en, como dice el Señor en su palabra en Job 13 5 aunque él me matare en él esperaré aún más allá de la muerte yo seguiré creyendo yo seguiré confiando yo seguiré esperando esa promesa porque yo le sirvo a un Dios fiel a un Dios vivo a un Dios real a un Dios de amor y a un Dios de misericordia 
Yo le muestro a todos mis hermanos, a todos mis hermanos, aún a los inconversos que puedan ver este testimonio, que se afiance y que crea y que no permita que por nada del mundo el propósito que el Señor ha trazado en sus vidas esté antes de la fundación del mundo, el enemigo les robe esa bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja y que cada día podamos seguir firme, con caminando en pasos firmes, en pos de aquello a lo cual el Señor nos ha prometido, que es una vida eterna con Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor. Gracias a mis hermanos de la Iglesia. Gracias, Pastor, por esta dedicación, por todo ese tiempo de oración que usted estuvo eh, clamando por mi esposo. No hay palabras, no hay nada que pueda compensar esas oraciones, al igual que a mis hermanos. Pero mi Dios es fiel, mi Dios es justo y Él sí sabe pagar con creces a aquellos que le son fieles. Muchas gracias, Pastor, y gracias a mis hermanos. Feliz noche.